வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா புவியியலில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தின் இயற்கை அமைப்புகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லா எக்ஸாமுக்குமே படிக்க வேண்டியது தான் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடைகளை பெற மறக்காமல் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க தமிழ்நாட்டோட இயற்கை அமைப்பு மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது கிழக்கு பகுதியில் வங்கக்கடலும் அதனை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் இருக்குது தெற்கு பகுதியில் இந்திய பெருங்கடல் இருக்குது இப்படி தான் நம்ம தமிழ்நாடு அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடோட இயற்கை அமைப்பை நம்ம நான்காக பிரிக்கலாம் மலைகள் பீடபூமி பகுதிகள் சமவெளி பகுதிகள் கடலோர பகுதிகள் தமிழகத்தோட மலை தொடர்களை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இரண்டு வகையான மலைகள் இருக்குது ஒன்று கிழக்கு மலைத்தொடர் இன்னொன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முதல்ல கிழக்கு மலைத்தொடரை பற்றி பார்க்கலாம் கிழக்கு மலைத்தொடர் மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து தமிழ்நாடு வரை கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் அமைஞ்சிருக்கு ஒரிசாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னைக்கு அருகில் மேற்கு நோக்கி வளைந்து நீலகிரியோட கிழக்கு மலை தொடர் பகுதிகளில் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கு இந்த மலைத்தொடர் தான் ஆந்திராவையும் கர்நாடக மாநிலங்களையும் பிரிக்குது இதை முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த மலைத்தொடர் ஆந்திரா கர்நாடக தமிழகத்திலிருந்து பிரிக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கப்படலாம் கிழக்கு மலைத்தொடர் தான் பிரிக்குது இந்த கிழக்கு மலைத்தொடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை போல தொடர்ந்து காணப்படலை கோதாவரி கிருஷ்ணா மகாநதி காவிரி இது போன்ற பெரிய ஆறுகள் எல்லாமே கிழக்கு மலைத்தொடரின் ஊடே செல்வதால் இடையிடையே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சி இல்லாமல் குன்றுகளாக தான் இந்த கிழக்கு மலைகள் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு இடைவேளை விட்டு காணப்படும் தனித்த மலைகளில் வடகிழக்கிலிருந்து தென்மேற்காக வேலூர் தருமபுரி ஈரோடு இந்த மாவட்டங்களையும் பரவி காணப்படுது இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையோட சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் தமிழகத்தில் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட உயர்ந்த மலைகள் எது அப்படின்னா சேர்வராயன் மலை இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உயர்ந்த மலை சிகரம் எது அப்படின்னா சேர்வராயன் மலை அது சிகரம் கிடையாது உயர்ந்த மலை இதோட உயரம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட உயர்ந்த மலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஆனை மலை அப்படின்னு பதிலளிக்கக்கூடாது சேர்வராயன் மலை அடுத்த பார்க்க போகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மகாராஷ்டிரம் குஜராத் இந்த மாநிலங்களோட எல்லையில் இருக்கக்கூடிய தபதி ஆற்றுக்கு தெற்கே தொடங்கி மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு வழியாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடைசியில் கன்னியாகுமரியில் வந்து முடிவடையுது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே வந்து முடிவடையுது அப்படின்னு கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கன்னியாகுமரியில் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் இதோட உயரம் ஆயிரம் மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மகாராஷ்டிராவிலும் கர்நாடகத்திலும் சாயத்ரி மலைத்தொடர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நம்ம தமிழகத்தில் ஆனை மலை நீலகிரி மலைத்தொடர் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது கேரளாவில் மலபார் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அகத்திய மலை அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது இதுக்கு இந்த பேரெல்லாம் இருக்குது அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சாயத்ரி மலை அப்படிங்கிறத மகாராஷ்டிரா கர்நாடகத்தில் சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனை மலை நீலகிரி மலை தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கேரளாவில் மலபார் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அகத்திய மலை தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட உயரமான சிகரம் ஆனை முடி இது கேரளாவில் இருக்கு இதோட உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து மீட்டர் இதுதான் தென்னிந்தியாவோட உயரமான சிகரம் இது முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனை முடி எங்கே இருக்கு அதோட உயரம் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்திருக்கு இதுதான் தென்னிந்தியாவோட உயரமான சிகரம் இது எல்லாமே முக்கியமானது அடுத்ததா தென்னிந்தியாவோட பல முக்கியமான ஆறுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் உற்பத்தி ஆகுது இதில் காவிரி பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் உற்பத்தி ஆகுது ஆனால் உற்பத்தியாகி வரும்போது கிழக்கு நோக்கி வந்து தக்கான பீடபொலி வழியாக வந்து வங்கக்கடலில் கலக்குது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க காவிரி எங்கே கலக்குது அப்படிங்கிறதையும் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த காவிரி மட்டும் இல்லாமல் தாமிரபரணி ஆறு தாமிரபரணி ஆற்றோட சில கிளையாறுகள் இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் உற்பத்தி ஆகுது உற்பத்தியாகி அரபிக்கடலில் கலக்குது இதில் முக்கியமான ஆறு மணிமுத்தாறு கபினி ஆறு பெரியாறு இதெல்லாமே முக்கியமான ஆறு இதில் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடியது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க 
இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் முற்காலத்தில் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஆப்ரிக்கா மடகாஸ்கர் மற்றும் செல்ஸ் தீவு அப்படிங்கிற தீவு இருக்குது அந்த தீவுகள் எல்லாமே அங்கேருந்து இணைஞ்சு இருந்ததாக புவியலாளர்கள் கூறுறாங்க இதை தான் லெமூரியா கண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க லெமூரியா கண்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆப்ரிக்கா மடகாஸ்கர் செல்ஸ் தீவு முந்தி இருந்திருக்கு அப்படி அப்படின்னு புவியலாளர்கள் கூறுறாங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டோட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீலகிரி மாவட்டம் வழியாக நுழைந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரை நீண்டு பரவியுள்ளது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எங்கேருந்து எது வர பரவி இருக்கு அப்படின்னா நீலகிரியிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளை விட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாறுபாடான அமைப்புடன் காணப்படுது ஏன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே குன்றுகளாக இருக்குது ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக இருக்குது மேற்கு மலைத்தொடரோட மேற்பகுதியோட உயர்ந்த நிலைப்பகுதி சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர மீட்டர் பரப்பில் பரவி காணப்படுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட உயர்ந்த மலை அப்படின்னா நீலகிரி இதோட உயரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர்லேருந்து இரண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் அடுத்ததா தொட்டபேட்டா சிகரம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டோட மிக உயரமான சிகரம் இது முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதோட உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் எங்கே இணையுது அப்படின்னா நீலகிரி மலைப்பகுதியில் தான் இணையுது இதை கொஞ்சம் குழப்பிடாமல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனை மலை வந்து தென்னிந்தியாவோட மிக உயரமான சிகரம் தொட்டபெட்டா வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட மிக உயர்ந்த சிகரம் தமிழ்நாட்டோட நீலகிரியில் இருந்து கேரளாவோட ஆனைமுடி மலைப்பகுதியில் கிழக்கு நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா குன்றுகள் அமைஞ்சிருக்கு அந்த குன்றுகள் தான் பழனி குன்றுகள் இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர்லேருந்து ரெண்டாயிரம் மீட்டர் வரை நீண்டு செல்லுது இந்த பழனி குன்றுகளுக்கு தெற்கே தான் வருஷ நாடு ஆண்டிபட்டி மலைத்தொடர்கள் எல்லாமே காணப்படுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் பல கணவாய்கள் அமைந்திருக்கு பாலக்காட்டு கணவாய் ஆரல் வாய் மொழி கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இருக்கு இதுவும் முக்கியமானதாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் என்ன மாதிரியான கணவாய்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அதோட பேரையும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே தான் ஆண்டிபட்டி மலை ஏலமலை அகத்திய மலை இந்த மலை எல்லாமே காணப்படுது ஏலமலையோட தொகுதியில் தான் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு இருக்கு வருச நாடு மலைக்கும் அகத்தியர் மலைக்கும் இடையே ஒரு இடைவெளி காணப்படுது அதுதான் செங்கோட்டை கணவாய் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க செங்கோட்டை கணவாய் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வருச நாடு மலைக்கும் அகத்தியர் மலைக்கும் இடையில தான் இருக்கு அடுத்ததா சமவெளிகளையும் பீடபூமிகளையும் பிரிக்கும் தமிழ்நாட்டின் மலைகளுக்கு இடையே இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளிகளும் காணப்படுது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் கடலூர் மாவட்டத்தோட சமவெளி பகுதிகளிலையும் கணவாய்கள் காணப்படுது தெற்கில் வந்து ஆத்தூர் கணவாய் வடக்கில் செங்கம் கணவாய் இந்த சேலம் மாவட்டத்தை இந்த சமவெளி பகுதிக்கும் இந்த பீடபூமி பகுதிக்கும் இந்த கணவாய் தான் பார்த்தீங்கன்னா இணைக்குது ஆழ்ந்த பள்ளத்தாக்குகளும் அருவிகளும் ஏராளமாக இந்த மேற்கு மலை தொடர்ச்சி பகுதியில் உள்ளன ஆயிரக்கணக்கான தாவர இனங்களும் நூற்றுக்கணக்கான வனவிலங்குகளும் இங்கு காணப்படுது அடுத்து முக்கியமானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உயர்ந்த மலை ஆனை மலை இதுவும் முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட உயர்ந்த மலை ஆனை மலை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைகளை பற்றி முதல்ல நீலகிரி மலையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நீலகிரி மலை தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இருக்குது இதுவும் முக்கியமானது அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேற்கு மலை தொடர்ச்சிகளில் தான் நீலகிரி இருக்குது நீலகிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாநிலத்தில் மட்டும் இல்லை இந்த மலை கேரளா மாநிலத்தில் வடக்கிலும் இருக்குது கர்நாடக மாநிலத்தில் தெற்கிலும் அமைந்திருக்கு இந்த நீலகிரி மலையில் தான் மிக உயரமான சிகரமான தொட்டபெட்டா அமைஞ்சிருக்கு தொட்டபெட்டாவோட உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் இந்த நீலகிரி மலையில தான் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மலைத்தொடர்கள் சந்திக்குது இதுவும் முக்கியமானது தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த நீலகிரி மலையில் தேயிலை காப்பி ஆரஞ்சு ரப்பர் இது எல்லாமே பயிரிடப்படுது நீலகிரி மலையில் தான் யூக்லிப்டப்ஸ் மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிலேருந்து தைலம் எடுக்கிறாங்க அதைத்தான் நாம் நீலகிரி தைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆனை மலையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆனை மலை நம்ம இங்கே தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலும் கேரளா மாநிலத்து வரையும் பரவி அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஆனை மலையில் அதிகமாக தேயிலை காப்பி இது எல்லாமே உற்பத்தி செய்யப்படுது ஆனை மலையில் தேக்கு மரங்கள் 
பல வகையான காட்டு மரங்கள் யானைகள் இதெல்லாமே மிகுதியாக காணப்படுது ஆனைமலையில் அதிகமாக யானைகள் இருக்கிறதுனால தான் அதோட பேரே ஆனைமலை அப்படின்னு வந்துச்சு இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக சேர்வராயன் மலை தமிழ்நாட்டோட சேலம் மாநகரத்துக்கு அருகே சேர்வராயன் மலை அமைஞ்சிருக்கு இந்த மலையோட உயரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் இந்த சேர்வராயன் மலையில் தான் ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஏற்காடு கோடை வாசத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஏற்காடு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏற்காடு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சேர்வராயன் மலையில் இருக்கு இதுதான் ஏழைகளின் ஊட்டி அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இது எல்லாமே முக்கியமானது இந்த சேர்வராயன் மலையோட மிக உயரமான சிகரம் சோலைக்காடு இந்த சோலைக்காடு கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மலையில் வாழும் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட காவல் தெய்வமாக சேர்வராயன் அப்படிங்கிற கடவுளை கும்புறதுனால தான் இந்த மலைக்கு சேர்வராயன் மலை அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் வந்திருக்கு இந்த சேர்வராயன் மலையில் தான் பெருமளவு கனிம வளங்கள் கிடைக்குது குறிப்பாக மேக்னசைட் இங்கே தான் அதிகமாக கிடைக்குது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்வராயன் மலையில் தான் ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியும் அமைஞ்சிருக்கு இதுவும் முக்கியமானதான் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது கொல்லிமலை பற்றி கொல்லிமலை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கொல்லிமலையோட மொத்த நீளம் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இதோட உயரம் ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் கொல்லிமலை பார்த்திங்கன்னா கடையேழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான ஓரி அப்படிங்கிறவர் ஆண்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாகவும் இருக்குது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கப்படலாம் கொல்லிமலையில் தான் பார்த்திங்கன்னா கடையேழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான ஓரி அப்படிங்கிறவர் இதை ஆண்டதாக வரலாறு சொல்லுது அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக கல்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை பார்த்திங்கன்னா சேலம் விழுப்புரம் இந்த இரு மாட்டங்களுக்கும் இடையில் நீண்டு அமைஞ்சிருக்கு இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கல்வராயன் மலை இந்த கல்வராயன் மலையோட பெரும்பகுதி பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததாக பச்சை மலையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பச்சை மலை திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய துறையூர் அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இந்த மலை முழுவதுமே பச்சை நிற தாவரங்களால் இருந்ததுனால தான் இது பச்சை மலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த பச்சை மலை பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது அடுத்தது மகேந்திரகிரி மலை இந்த மகேந்திரகிரி மலை பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அங்கே மட்டும் இல்லாமல் இது தேனி மாவட்டத்துலேயும் வருசநாடு மாவட்டத்துக்கும் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டை கனவாய் இருக்குது இந்த செங்கோட்டை கனவாய் இந்த மகேந்திரகிரியில் தான் இருக்குது இந்த மகேந்திரகிரி மலைக்கு நடுவில் தான் இந்த மகேந்திரகிரி மலையில் தான் இஸ்ரோவோட திரவ உந்து பொருள் தயாரிப்பு நிலையம் அமைஞ்சிருக்கு இது முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த மலையில் இஸ்ரோவோட திரவ உந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டதுக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் மகேந்திரகிரி அடுத்ததாக கடலோர சமவெளி இந்த கடலோர சமவெளிகள் எல்லாம நமக்கு வடக்க பழவேற்காடு ஏரியிலிருந்து தெற்கே இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி வரை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சமவெளியோட சராசரி உயரம் ஐம்பது மீட்டர் இது முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட கடற்கரை சமவெளிகள் எங்கிருந்து எங்க வர இருக்குன்னா வடக்கில் இருக்கக்கூடிய பழவேற்காட்டில் இருந்து தெற்கு இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி வரை அமைந்திருக்கு இதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இதோட உயரம் ஐம்பது மீட்டர் தமிழ்நாட்டோட ஆற்று சமவெளிகள் பார்த்தீங்கன்னா வடக்கில் இருக்கக்கூடிய பாலாறு செய்யாறு பெண்ணையாறு வெள்ளாறு இந்த ஆறுகளால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு மத்திய தமிழக கடற்கரை சமவெளி பார்த்தீங்கன்னா காவிரி மற்றும் அதன் துணை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தெற்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா வைகை வைப்பாறு தாமிரபரணி ஆறு இந்த நதிகளால் தான் தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சமவெளிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த சமவெளிகள் எந்தெந்த ஆற்றால் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டோட கடற்கரைகள் பற்றி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு முக்கியமான கடற்கரை இருக்குது ஒன்று மெரினா கடற்கரை ரெண்டாவது ராமேஸ்வரம் கடற்கரை முதல் நாம் பார்க்க போகிறது மெரினா கடற்கரையை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது சென்னையில் தான் இருக்குது மிகவும் புகழ்பெற்றதாகவும் இருக்குது இது பதிமூணு கிலோமீட்டர் நீளம் வரை பரவி இருக்குது உலகத்தோட இரண்டாவது நீளமான கடற்கரை மெரினா கடற்கரை தான் இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மெரினா கடற்கரை உலகத்தோட எத்தனாவது நீளமான கடற்கரை அப்படின்னு இரண்டாவது நீளமான கடற்கரை 
பதிமூணு கிலோமீட்டர் நீளமாகவும் இருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சென்னையில் துறைமுகம் கட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரினா கடற்கரையில் களிமண் கரையாக தான் எல்லாமே இருந்திருக்கு இந்த களிமண் கரையை யார் சீர் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் சென்னை மாநகரத்தோட கவர்னராக மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்ஃபின்ஸ்டோன் கிராண்ட் அப்படிங்கிறவர் இருந்திருக்காரு இவர் தான் இந்த களிமண் கரை எல்லாத்தையுமே மணலாக்கி கரை ஓரத்தில் எல்லாமே நடபாதையெல்லாம் அமைச்சு இதுக்கு மெட்ராஸ் மெரினா அப்படின்னு பெயரும் சூட்டியிருக்காரு இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சென்னை நகரோட முக்கிய சுற்றுலாத்தலங்களில் இதுவும் ஒன்று இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது ராமேஸ்வரம் கடற்கரை இந்த ராமேஸ்வரம் கடற்கரையோட கடல் அலைகள் எல்லாமே மூணு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவான அளவில் தான் இருக்கும் அதனால் இது பார்ப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆறு மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் இதுதான் இதோட சிறப்பு அடுத்ததாக தமிழகம் மலைகளை பற்றியும் பீடபூமிகளை பற்றியும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல்களை பார்க்கலாம் தென்னிந்தியாவோட மிக உயர்ந்த சிகரம் நீலகிரி மலை இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படுது அடுத்ததாக பழனி மலையோட கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படுது பெரியார் ஏரி பார்த்திங்கன்னா ஏலமலையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு மகேந்திரகிரி மலை அப்படிங்கிறது பேர் தான் அகத்தியர் மலை இது ரெண்டும் ஒன்று தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் சந்திக்கும் இடம் தொட்டபெட்டா இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்வராயன் மலையின் மிக உயர்ந்த சிகரம் சோலைக்காடு இதோட உயரம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது மீட்டர் ஜவ்வாது மலையோட உயரம் ஆயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது மீட்டர் நீலகிரியில் இருக்கக்கூடிய பீடபூமியின் பரப்பளவு இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு சதுர கிலோமீட்டர் கோயம்புத்தூரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீடபூமி பகுதி சேலம் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் எல்லா வரைக்கும் இந்த பீடபூமி அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோயம்புத்தூர் பீடபூமியோட உயரம் நூத்தி ஐம்பதுலிருந்து நானூத்தி ஐம்பது மீட்டர் அடுத்ததா முக்கியமான குறிப்புகளை பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உயரமான சிகரம் தொட்டபெட்டா இதுக்கு முன்னாடி நான் பல முறை இதை சொல்லிட்டேன் இதோட உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் இதுக்கு அடுத்து உயரமாக இருக்கிறது என்ன இடம் அப்படின்னா முக்குர்தி இதோட உயரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் பல கணவாய்கள் அமைஞ்சிருக்கு பாலக்காட்டு கணவாய் ஆரல் வாய்மொழி கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் இது எல்லாமே இருந்துருக்கு இந்த கணவாய்களுக்கு அருகே போத்தனூர் முப்பந்தல் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் மின்சாரம் தயாரிக்கும் காற்றாலைகள் அமைஞ்சிருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மின்சாரம் தயாரிக்கும் காற்றாலைகள் போத்தனூர் முப்பந்தல் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அடுத்ததா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையிலேயே உயரமான சிகரத்தோட பேரும் மகேந்திரகிரி தான் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதோட உயரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இது ஒடிசாவில் இருக்கு இந்த மகேந்திரகிரி வேற நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மகேந்திரகிரி வேற இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மகேந்திரகிரி பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் அது ஒடிசாவில் இருக்கு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய கடலோர சமவெளிகளை தான் நாம் சோழ மண்டல சமவெளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் முக்கியமானது எந்த சமவெளியை நாம் சோழ மண்டல கடற்கரை சமவெளின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி பழைய தேர்வுகளில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது அப்போது கடல் புயல்னு அப்போ பேர் இருந்திருக்கு கடல் புயல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ தான் ராமநாதபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய தனுஷ்கோடி கடலில் மூழ்கிச்சு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த வருஷம் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பரில் தான் சுனாமி நம்ம தமிழக கடற்கரை பா மாவட்டங்களுக்கு வந்திருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எப்போ சுனாமி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்